Ladies and gentlemen, it's a pleasure right now to introduce to you my colleague pastor at the French service, a man of God, a very humble man of God. That is one of the things you can tell if somebody is truly a man of God, their humility. The Bible says Moses was the most humble person on the face of the earth, and yet he had seen God. So I want to introduce to you Reverend Desiree Munanga. He is originally from Gabon. He pastors the French service ECAM, and you'll be sharing the message on Father's Day. And we'll have our sister Cecile, who just came back from France. Have you seen her? She's fresh from France. <laughs> All right, and uh, she will she will translate so that those of you who don't understand their uh, French will not leave without hearing anything. All right, so let's welcome Pastor Desiree. Thank you, Pastor. Quelle grâce d'avoir un tel homme, n'est-ce pas, parmi nous? What a grace to have a man like him among us. Ce jour est un jour bien spécial. Today is a special day. C'est la fête des pères. It is Father's Day. C'est généralement une des fêtes qu'on ne, qu ne fait pas beaucoup de bruit. It's so usually uh, a day that we don't usually celebrate. Parce que les hommes sont très calmes et sont très humbles, comme il vient de le dire. Because men are very calm and humble. Quand c'est la fête des mères, il y a tout ce qu'il y a comme tralala autour. When it's Mother's Day, it's much more extravagant. Ce matin, j'étais dans un forum avec des jeunes. Today I was in a forum, youth forum. Et, et, et là, je suivais comment les jeunes euh, essayaient de souhaiter bonne fête à leur père. And I was observing how the youth were wishing their father's uh, happy Father's Day. Et là, l'un d'eux va dire que ça c'est l'un des jours euh, les plus terribles de son existence. One of them said, "This is one of the worst days of his life." Parce que il n'a jamais vu son père. Because he has never seen his father. Il y a un autre qui va dire que ce jour c'est le jour de la mort. Oh, one of them would say, "Today is uh, the day of death." Parce que son père n'a jamais été présent dans sa vie. Because his father was never present in his life. Et un autre va ajouter pour dire que cette journée c'est la jour des pères mères. Today is the day is the father and mother's day. Parce que les seuls qui ont été présents dans sa vie c'est les mères. Because those who were present in his life were the mothers. Et, et j'ai réalisé combien il n'est pas facile d'être père. And I realized how how it's not easy to be a father. Je crois que lorsqu'on considère tout ce qui s'est passé ici au Québec, uh, considering what's been happening in Quebec, et la majorité des gens vont dire que mon père n'a jamais été présent dans ma vie. Most people would say my father has never been very present in my life. Et donc les pères sont crucifiés jour après jour. So the fathers feel sont crucifiés. Oh, are crucified every day. Souvent nous oublions l'histoire de ces hommes. We often forget these men's stories. Même s'ils ont été souvent absents. Even if they were. Ils ont souvent été absents. Oh, oh, they were often absent. Ils ont tout de même un certain cœur pour leurs enfants. They still have a heart for their children. Je crois au plus profond de moi que ces hommes souffrent autant que leurs enfants. I believe that these men suffer as much as their children do. Ils aimeraient aujourd'hui dire à leurs enfants malgré le fait que je n'ai pas été présent, je t'aime. They would love to say that despite I was not present, I still love you. Très rapidement, j'aimerais apporter une petite réflexion au sujet des pères. Quickly, I would like to give a reflection on Et bien on sûr, the fathers. Au sujet de ceux qui vont le devenir dans quelques années. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? What does it mean to be a man? Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Genèse, au chapitre 1, le verset 27, In Genesis chapter 1, verse 27, il y a un mot. Tu, tu veux le lire ou bien on va simplement? Oh, there, there is one word. Il y a un mot qui est bien marquant dans ce verset. Uh, very. Il y a un mot, un mot qui. Uh, uh, that really stands out. <laughs> Et ce mot, lorsqu'on parle de l'homme, dans le texte euh, hébreu, l'homme ici est appelé Zakar. In Hebrew, in this passage, uh, the word man is um, Zakar. Is Zakar. Et Zakar veut tout simplement dire le souvenir, la mémoire. 
It means the memory. Et donc l'homme est la mémoire de la société. So man is the memory of society. Lorsque je viens au monde, Dieu me donne cette responsabilité d'être la mémoire, d'être le souvenir de ma nation, de ma ville, de ma famille, de mon peuple. So when man comes into the world, God gives you to the responsibility to be the memory of your society, of your city. Lorsqu'on voit Genèse 2, 23, When we see Genesis 2, chapter 20, uh, verse 23, on voit Adam qui s'exalte lorsqu'il voit Ève. We see Adam, Adam exalt, uh, exalt, exalt himself when he sees Eve. Et là encore, dans ce verset, il y a un mot qui est intéressant. In this verse, there's also another interesting word. Adam va se définir, va s'appeler Ish, donc le mot hébreu Ish. Adam will be called Ish. Et il va appeler sa femme Isha. He will call Eve Isha. Et là, nous voyons quelque chose de très intéressant. We see something very interesting. Ça veut donc dire que dans cette terminologie Ish, il y a euh, une racine commune avec ce que nous voyons dans Genèse 1.1. There's a common root uh, in the word ish in, um, in this passage and in Genesis chapter 1. Ça veut dire le feu. It means fire. Et donc nous voyons alors que l'homme, s'il est le souvenir de la société, il est aussi ce tardant, n'est-ce pas? Il est cette flamme que Dieu a donnée pour pouvoir embraser les nations. So when man is the, uh, the memory of the society, he also has this fire Um, to be shown to all nations. Lorsque cette flamme n'est pas présente dans le foyer, when this fire is not present at home, il y a un froid. There is a cold. Et nous sommes en train d'élever des enfants froids. We are raising cold children. Et nous aurons une société froide et haineuse. We will have a cold society, society full of hatred. Mais lorsque l'homme prend sa place, but when the man takes his place, lorsqu'il comprend qu'il est la mémoire de la société, when he understands he is the memory of the society, lorsqu'il comprend qu'il est la flamme de vie de sa société de sa famille, when he knows he is the fire, the flame of life in his society, et il assume ses responsabilités, and he assumes his responsibility. Et en ce moment, le monde n'est plus le même. In this moment. And the world is not the same. Voilà ce que Dieu attend de nous. This is what God awaits from us. Mais il y a encore un autre élément qu'il faut considérer. But there's something else that we need to consider. C'est que l'homme est aussi ce désir. Man il est le is, désir de la famille. Man is the desire of the family. Et à la création, Dieu va donc donner ces trois, ces trois expressions à l'homme. So during the creation, a God will give three expressions to Il him. est la mémoire. He is the memory. Il est la flamme. He is the flame. Il est aussi le désir. He is also the desire. Ainsi donc, il va inculquer le désir à sa famille. So he will give the desire in his family. Je voudrais qu'en cette fête des pères, during this uh, Father's Day, que chaque homme, that every man, se remette en cause. Uh, examines himself et qu'il puisse n'est-ce pas revenir à la base and he comes back to basics vous savez dans Jean 5 19 in John 5 19 Jésus va dire à ses disciples et à tous ceux qui étaient là uh, Jesus will tell his disciples and all around him. il va dire le fils fait ce qu'il voit le père faire He says the son will do what, the, what he sees his father do. La responsabilité paternelle se cultive. The responsibility of the father um, is grows. Uh, Cultivates. Yeah. Okay. <laughs> Sorry. Et, et, et avec ça donc, on, on apprend à la développer pour qu'on puisse la transmettre à nos enfants. We learn to develop it and then to uh, transmit it to our children. On ne naît pas avec cette responsabilité. We are not born with this responsibility. On l'apprend au fur et à mesure. We learn. Nous sommes peut-être plusieurs pères ici qui n'avons pas eu de père dans notre vie. We may be uh, many fathers who did not have fathers in our Nous life. Nous avons des failles. Um, Nous avons des manquements. We have failures. Malgré cela, nous pouvons nous appuyer sur notre Père céleste. Despite that, we can rely on our Father in heaven. Lui, il n'est pas défaillant. He is perfect. Et nous aime tel que nous sommes. He loves us as we are. Et il veut que nous puissions aimer nos enfants, aimer nos femmes avec l'amour 
qu'il nous transmet. And he wants us to love our children and love our, our family with the love that he has given us. La mémoire de la société. The memory of the society. La flamme de la famille. The flame of the family. Le désir, n'est-ce pas, de l'église. The desire of the church. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant que pères et hommes. Que This Dieu vous bénisse. This is what we are called to do, uh, to be as fathers. Merci beaucoup. Thank you. Praise the Lord. The memory, the fire, the desire. And as we celebrate Father's Day, now you have to change your... Isn't she doing a great job? I was not prepared for this. <laughs> Well, you just came from France, so it's okay. Ouais, je, je reviens de la France, donc. Euh... As we celebrate Father's Day. Euh, maintenant que nous célébrons la fête des pères. We are not only talking about biological fathers. Nous parlons de pères biologiques. We are talking about foster fathers. Nous parlons de euh, de pères euh, adoptifs. We are talking about spiritual fathers. Nous parlons de pères spirituels. Including our own pastors. Incluant nos propres pasteurs. But above all, par-dessus tout, we want to remember our Father in heaven. Nous voulons euh, nous rappeler de notre Père céleste. How many of us have wished God happy Father's Day? Combien d'entre nous avons souhaité à notre Père euh, au ciel euh, bonne fête des pères? Now this morning, as we share, aujourd'hui, euh, nous, comme nous allons partager, just like Pastor Desiré said, comme Pastor Desiré l'a dit, we live in a society that keeps bashing men. Nous vivons dans une société qui opprime les, les, There's a les lot hommes. Of men bashing. Nous opprimons les hommes. In fact, there are so many jokes. Il y a tellement de blagues. A lot of sitcoms are about how stupid men are. Qui disent combien les hommes sont stupides. That's a problem. C'est un problème. In fact, en fait, in the next few minutes, I want, us, I want the men here to ask themselves, why me? Nous voulons demander aux hommes de vous questionner et de vous demander pourquoi moi. We have become a target for society. Nous sommes devenus une cible pour notre société. Because we are also a target for God. Parce que nous sommes aussi une cible pour Dieu. And I want to tell you why God has chosen you as a father. Pourquoi Dieu vous a choisi comme père. You see, three days ago. Il y a trois jours. A newspaper in Louisville, Kentucky. Un article de Kentucky said that if love was counted in dollars and cents, mothers would win. Si la mort était comptée en dollars et en centimes, euh, les mères gagneraient. Because just as Pastor Desiree was sharing, look at how much money has been spent this year on Mother's Day: 21 billion dollars in gifts. Regardez euh, le montant qui a été dépensé pour euh, la fête des mères et euh, pour les mères et pour les pères. By the end of today. People would have spent about 13 billion only for fathers. Uh, 13 milliards de dollars ont été dépensés pour uh, les pères. It has always been like that. Il a toujours été comme ça. Let me show you a trend. Since 2008, always the women get more. La tendance c'est que les mères reçoivent plus. There are many reasons why. Plusieurs raisons pourquoi. But this morning I came to encourage fathers. Mais ce matin je viens pour encourager les pères. About what God thinks of you. Uh, de comment Dieu pense de vous. Not what society thinks of you. Parce que comment la société pense de vous. Not what consumers think of us. Pas comment les consommateurs pensent de nous. But what God the Father thinks about us. Mais comment Dieu le Père pense de vous. Because He is a Father Himself. Parce que lui il est notre Père. And He thinks dads are really cool. Il pense que on est vraiment cool. <laughs> Because just like him, being a father is the most important job in the world. Comme, comme lui, être un père, c'est la plus grande responsabilité. I want to inspire fathers. Je veux inspirer les pères. That God has chosen you. Que Dieu vous a, vous a choisi. Because he believes in you. Parce qu'il croit en vous. Edward, God believes in you. Edwin, le Dieu, Dieu croit en toi. Bertoli, God believes in you. Bertoli, Dieu croit en toi. He believes in you and wants to use you to bless the society and the world. Il croit en toi et veut t'utiliser pour bénir la société. That is why he chose you. C'est pourquoi il t'a choisi. As a father. Comme père. 
Now, I want us to turn our Bibles to Genesis chapter 18. Tournons à Genèse chapitre 18. The Lord and two angels visited, you can see it on the board. The Lord and two angels visited Abraham. And while the Lord and these two angels visited Abraham, Abraham was very hospitable. He had provided them food to eat and they had a chat. God had said to Abraham, you know, next year by this time you'll have a son. Sarah laughed. <laughs> How possible? I'm so old. But as the conversation ended, this is what happened. Genesis chapter 18 from verse 16. Genèse chapitre 18 à partir du verset 16 quand Abraham a été visité par le Seigneur et deux anges. Can we read it together? When the men got up to leave, they looked down towards Sodom and Abraham walked along with them to see them on their way. Then the Lord said, Shall I hide from Abraham what I'm about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord. Just so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Why me? Pourquoi moi? You want to read it in French? Je vais le lire en français. Les hommes se mirent en route et regardèrent en direction de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Le Seigneur se dit, je ne veux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Il doit devenir l'ancêtre d'un peuple grand et puissant. À travers lui, je bénirai toutes les nations de la terre. Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements en ayant une conduite juste et droite afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. Amen. Usually when we hear somebody say why me it's negative. Quand les gens demandent pourquoi moi c'est négatif. Out of desperation or anger or frustration. À cause de désespoir, de frustration, d'angoisse. Especially when something unfortunate had happened to you you say oh why me? Oh why me? Oh why me? Surtout quand il vous arrive des malheurs. But today I want us to think about why me in a positive sense. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous questionner pourquoi moi de manière positive. Wow, God has chosen me. Oh là là, le Seigneur m'a choisi moi. To know Jesus. Pour connaître Jésus. To be a father. Pour être un père. To live in Montreal. De vivre à Montréal. Why me? Pourquoi moi? Why me? Pourquoi moi? Why Abraham? Pourquoi Abraham? Why you? Pourquoi toi? Because God knows Parce que Dieu sait that the Father que le Père is the key le chef to the making or breaking of society. Est la clé, euh, du ou, euh, I want to show you something. Société. Last year, a year, from, a year ago, on June, in June 2014, there was a book that was released. It's not a Christian book. It's just a general book. Il y a un livre qui a, qui a été euh, fait en juin 2014. And this book It's exploring the science of fatherhood. La science d'être un père. And the book asks the question: Do fathers matter? Do fathers matter? Est-ce que les pères sont importants? And let me tell you what they said about. They said, "What science? They're exploring what science is telling us about the parent we've overlooked." Because everything in society points to protecting the mother and lifting the mother and helping the mother. And this guy is saying, what science is telling us about the other parent that we've overlooked? Qu'est-ce que la science dit à propos du père? Parce que dans la société, les mères, on dit toujours qu'on doit les protéger, qu'on doit prendre soin d'elles. Mais qu'arrive-t-il aux hommes? So Paul says, only a generation ago, even in the 1970s. Dans dans les années 70. Most psychologists and experts thought that bringing in the paycheck was the father's most important responsibility. Plusieurs psychologistes et experts disaient que le fait de ramener le chèque à la maison c'était une responsabilité du père. But now they are realizing it's more than that. Ils réalisent que ce, ce n'est pas le cas. These days when people are looking for answers, they turn to science, not scripture. Quand les gens cherchent pour des réponses, ils cherchent dans la science et non dans la parole. Dans les Écritures. But if we do science right, it will always point us to Scripture. 
Mais si nous, nous recherchons la science de, de la bonne manière, la science va nous diriger vers Dieu. So, guess what researchers found in Sweden? Une recherche en Suisse. They wanted to know at the university, uh, Uppsala University. Uh, uh, des, des recherchers dans, de l'université de Uppsala. Whether there was evidence supporting the arguments that there should be more parental leave for fathers and that fathers should spend more time with their children. Uh, ils encouragent, uh, ils disent que c'est... Uh, ils encouragent uh, plus de congés de paternité. After one year of study, après une, une année d'études, after all the meta-analysis, après tout, toutes les analyses et interprétations, this is what they found. Voici le résultat. Children whose fathers played with them, read to them, looked out, took them on outings, helped care for them, had fewer behavioral problems in early school years and less likelihood of delinquency or criminal behavior as adolescents. This is science. We are not talking Bible. Uh, les enfants qui, qui jouent, uh, les pères qui jouaient avec uh, les enfants qui lisaient avec eux, qui allaient dans, uh, faisaient des activités avec eux, uh, ces enfants avaient moins de chances uh, d'être dans la délinquance ou d'avoir uh, des comportements criminels comme uh, en étant adolescents. Children with involved fathers were less likely to smoke as teenagers. Number three. Okay. Uh, les enfants qui sont impliqués avec les pères uh, vont avoir tendance à moins uh, vouloir uh, fumer. Now listen to this stunning one. Fathers reading to seven-year-olds and asking 16-year-old girls about school help to prevent depression and other psychological ailments, ailments in the kids decades later. Uh, les pères qui, qui lisent aux enfants et qui, qui, uh, qui demandent aux, uh, aux jeunes filles de uh, 16 ans uh, ont aidé à prévenir la dépression et d'autres uh, um, problèmes psychologiques durant l'adolescence et bien, bien plus tard. And many more things. Et bien d'autres choses. And this is science. Et c'est la science. And all that is good. Et tout ça c'est bon. But do you know the ultimate reason why God has called you and you and me as fathers? Mais connaissez-vous la raison ultime de pourquoi Dieu vous a appelé en tant que père? The secret is found in verse 19 of our reading. La réponse est trouvée dans le verset 19. Why me? Pourquoi moi? Why Abraham? Pourquoi Abraham? Why Michel? Pourquoi Michel? God says it's because I have chosen you so that you would direct your children and your household after you to keep the way of the Lord by doing what is right and just so that the Lord will bring about you the things that he has promised. Hallelujah. And I love it in the new translation. He says, why Abraham? He says, I have singled him out. I have singled him out so that he would direct his sons and their families. Do you see that? Now, how many fathers here have a transgenerational vision? Many of us are not even taking care of our children, let alone our children's children. But God is looking at you, Pastor Lam, and he's saying, I have chosen you, Pastor Lam, to bring up James, to bring out your daughter in the way of the Lord, and to also bring up their children in the way of the Lord, so that God's name and his fame will be spread throughout the earth. This is the most important job of a father. La responsabilité du père et de transmettre cette vision transgénérationnelle qui se trouve dans Genèse chapitre 18, verset 19, de diriger euh, sa maison et les enfants pour qu'ils euh, soient dans la voie du Seigneur. People, fathers here, we need to get back to our job. Père, nous devons retourner à, nous, à notre rôle. Where we have failed, that God will forgive us. Quand nous avons échoué, le Seigneur va nous pardonner. Certains vont dire à, 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 aux femmes, prenez prends soin des enfants, moi je, je vais sortir. We are failing in our job description. Nous échouons dans, dans notre... Dans One notre, day, dans notre, a father came to tell a, a, a youth pastor friend of mine. Uh, Quelqu'un est venu dire uh, au pasteur de jeunesse. He said, I hope you are teaching him the Bible. J'espère que tu lui enseignes la Bible. 
Because I don't have time for that. Parce que je n'ai pas le temps de faire ça. That is fatherhood failure. Ça c'est vraiment euh, That is échec fatherhood maternel. More practice. My wife teaches the children. Ma femme but enseigne I les am to ensure that she does. And in fact, as long as I'm in Montreal, I teach them myself. Je m'assure que mes en, mes enfants grandissent dans l'enseignement euh, de ma femme et, et de moi-même. It is our job. C'est notre rôle, c'est notre responsabilité. We can help and empower and inspire our wives to help us, but ultimately, God will ask you, not her. Nous pouvons encourager nos femmes à nous aider, mais euh, à la fin, ce sera nous. You see. Only when we bring up our families in the way of God. Seulement quand euh, nous dirigeons notre rôle de père euh, selon la voie du Seigneur. By encouraging them. Euh, nous les encourageons. Directing them. Nous les dirigeons. Instructing them. Nous les instruisons. Be an example to them. Nous, nous, nous sommes un exemple pour eux. That is when God will bring about for us the things He has promised us. Dieu va accomplir les promesses qu'il nous a données. But you see, as fathers, we are going out there to look for power, to look for privilege, to look for finances, to look for fame, and God is saying that all of that will be nothing. Take care of the home, and I will take care of the rest. He says, then will I bring to Abraham the things I have promised. Nous recherchons la puissance, nous recherchons la fortune et, et toutes ces choses, mais le Seigneur dit non, ce n'est pas ça que tu as besoin. Last week. Reverend Tang told us a problem with the church. Uh, la semaine passée, Reverend Tang nous a parlé d'un problème. De, Jesus said we should spread his good news to everyone. Jésus a dit que nous devons uh, partager uh, sa bonne nouvelle à travers le monde. Do you know the best strategy to do that? Si tu sais quoi la, uh, savez-vous c'est quoi la, la meilleure He stratégie? He said by making disciples. En faisant des disciples. If we make disciples, si nous faisons des disciples, they will make disciples. Ils vont faire des disciples à leur And tour. all the earth will be discipled. Et toute la terre euh, sera remplie But de no, disciples. We think that's a dumb idea. Nous pensons que c'est une idée stupide. So we have our own strategies. Alors nous avons notre propre And stratégie. And our 10-year plan. Un plan de 10 ans. And our evangelistic programs. Et des programmes évangéliques. And our satellite broadcasting. And our television specials. Et tous nos programmes And we are doing all these things Toutes when God choses. has given us a simple formula for reaching the world. He said, make disciples. Look, the multi-level marketing companies, they know that. Melaluca, whatever. They know that. One person reaches the other. The other reaches the other. Soon you have a market taken. Jesus said, make disciples and the world will be reached. No. We won't do it. We have better ideas. Dieu nous donne un commandement très simple, c'est de faire des disciples de toute nation pour rejoindre le monde. In the same way. De la même manière. God is telling us fathers this morning. Dieu nous dit au père. I have made certain promises to you. J'ai fait des je je vous ai fait des promesses. I have promised to make your name great. J'ai promis que je je ferai I have promised to impact the world through you. Je promets que je vais influencer le monde à travers toi. But the way to do it Mais la manière de le faire is not in, on being in Time Magazine's top 100. Ce n'est pas d'être dans, dans les magazines Times. The way to do it la manière de le faire is not pastoring a mega church. Ce n'est pas euh, être un pasteur d'une grande the way église. To do it la manière de le faire is to take care of our homes. c'est de prendre soin de notre famille. If every father here si did pères, what God said we should do, si les tous les pères obéissaient au commandement de Dieu. The police in Montreal will have no work to do. <laughs> La police de Montréal n'aurait plus n'aurait plus de d'emploi. If every father did what God said we should do to direct our households after him, there wouldn't be ISIS and ISIL. Si tous les pères de famille faisaient ce que Dieu commandait, il n'y aurait, il n'y aurait plus de ISIS ni de euh, d'actes terroristes. Why me? Pourquoi moi? Why you? Pourquoi toi? God has chosen us fathers. Dieu nous a, nous a choisi en tant que pères. Because he believes in us. Parce qu'il croit en nous. That we will lead our families in the way of God. Car euh, il croit qu'on a que nous pouvons diriger euh, notre famille dans la voie du Seigneur. That is the only reason why he chose us. Not because we are the smartest. Pas 
parce que nous sommes les plus intelligents. Not because we are wealthy. Pas parce que nous sommes riches. Not because we are Chinese or African or French. Pas parce que nous sommes des Chinois, des Français ou des. He's Africains. chosen you as a father. Il t'a choisi en tant que père. Because he trusts and believes. Parce qu'il a confiance. That you. Que toi. Will order your household. Que tu dirigeras ta famille. In the ways of God. Dans la voie du Seigneur. May God help us as fathers. Que le Seigneur nous aide en tant que père. Not to fail him. Ne pas les, de ne pas les Not to fail society. Ne pas euh, oui, échouer la société. Shall we pray? Prions ensemble. This morning as we come before God. Aujourd'hui, nous sommes devant le Seigneur. I would like all the fathers here to stand up, please. J'invite tous les father, pères please stand up. à se lever. And the rest of us, let's pray for the fathers in this place. Le reste, prions pour tous les pères dans cette salle. And fathers, let's pray for ourselves and say, Lord, forgive us for where we have failed. Père, priez pour vous-même, pour, euh, demandez le pardon au Seigneur pour ce que vous avez fait. Help us. Aide-nous. And all those of you around fathers, just stretch your hands towards all these fathers and pray a blessing on them. Ask God to help us to be the men that tout, we ought to be. Tous les autres, étendez votre main vers les pères et priez pour eux, pour qu'ils soient des hommes de Dieu. Oh God, have mercy. Why has God chosen these men standing? It's because he trusts we will lead our households after him. Dieu a choisi ces hommes en tant que pères pour qu'ils dirigent euh, leur famille vers la voie du Seigneur. I would ask Pastor Betoli to pray and summarize our prayers. Père éternel des armées, humblement prosterné devant toi, Père Saint. Et Seigneur Dieu, ce n'est pas pour rien qu'au début de la prière, nous t'appelons Père. Car Seigneur, tu es le Père par excellence. Tu es le Père puissant. Tu es le Père qui pourvoit. Tu es le Père qui nous enrichit. Tu es le Père, Seigneur Dieu, qui nous remplit de ton esprit. Ô oh Père, dans le nom puissant de Jésus, remplis les Pères de ton esprit dans cette salle, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons être des modèles dans cette société, cette société en putréfaction, cette société, Seigneur Dieu, qui t'a lâché. Père éternel, nous voulons nous lever en tant que Père, en tant que Père chrétien, en tant que Père chrétien régénéré, en tant que Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, rempli d'humilité, rempli de sagesse, rempli de ta gloire, rempli, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'amour. Car tu es amour, tu as envoyé ton Fils unique afin qu'on ait la vie. Ô oh, Père Saint, donne au Père ici dans cette salle, y compris moi-même, cette vie, cette vie Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous as donné par le truchement de ton Fils bien-aimé. Et nous voulons être des exemples dans cette société. Nous voulons nous lever. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, t'imiter. Et Seigneur Dieu, nous voulons arracher les promesses, Seigneur Dieu, que tu nous as données d'avance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes déjà bénis, car la bénédiction est un état. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions humblement. Amen et Amen. Thank you very much. One more prayer before we go. If you are here, please sit down, fathers. You are here and you need a father. God is the best father. 
And today he is calling. Today, Father's Day, he is calling all his children who are lost, all his children who have run from home, all his children who don't care about him. And he's calling you today and says, Son, come. I love you. If you are here and you do not know God as your father, this is an opportunity. On Father's Day, why don't you come back to your heavenly father? His arms are open to receive you. Just say that, Lord, thank you that you are my father. Today, forgive me for my sins and my past. I am coming home. Wash me with the blood of Jesus. I believe Jesus died for me. I believe Jesus rose for me. Come into my heart. Make me your child. On this Father's Day. Can you say that in French? En tout cas. Que ceux qui ont besoin de, de grâce, que ceux qui ont besoin d'amour, que ceux qui ont besoin de comprendre la, la grâce que Dieu a donnée à vous les pères, si vous voulez venir recevoir la bénédiction, vous, vous pouvez être libre et venir en avant pour recevoir ce que Dieu a promis pour vous. Lord, you know, everyone who is inviting you today to be, for you to be their father, may you come into their hearts. May you give them a new life, a new start from today. Thank you for new brothers and sisters in the Lord. Thank you for expanding your family. Happy Father's Day, God. Happy Father's Day. For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him will not perish but have eternal life. We praise you in Jesus' name. Amen. Okay. So thank you so much for coming to this service. I wanted to show you one picture before we go. I picked this from the newspaper in Ghana last month, actually in April. My father retired from KPMG, which is one of the best, the top four accounting firms in the world, after 32 years. And there were many dinners, many cocktails to honor him. A lot of professionals came to talk about his integrity, his professional excellence, his humility, all of that. But the most important thing were his four children who all came and honored him for being a father who taught us in the ways of God. Have you thought about it, that because of him, today you have a pastor? That is what God was talking about, right? That is what he was telling Abraham, that honor your household after me, and after... This is the secret to impact. My little brother, he plants churches. He's a banker, but he plants churches. Do you understand what I'm saying? This is the way to go. May God bless us. I want to call the father of this house, Reverend Cheng, to please come. Let's give him a hand. He'll give us the benediction. He's been a great father to many of us, not just the biological but spiritual father to us and he's so humble he was hiding at the back you would never have made him out let's be on our feet and sing the doxology praise god from whom all blessings flow and we receive a blessing from the papa of the house praise god from whom all blessings flow praise god from whom all blessings flow praise him all creatures he below Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost.